Ja, wir freuen uns riesig auf den Einzug in die neue Halle. Ich glaube, für uns wird sich so viel verändern. Wir müssen nicht mehr immer umziehen. Das wird ein grosser Punkt sein. Und ja, es wird alles eine Nummer grösser. Ich glaube, wenn wir da reingelaufen sind, wir haben schon ein paar Mal Hühnerhaut bei den Besichtigungen. Und darum, ja, die Vorfreude ist riesig, um mit den Fans dann auch gute Zeit zu haben. Bei der Eisqualität mega wichtig ist für mich, dass man nicht einsinkt, dass es so ein Herz Eis ist. Nicht, dass man bei jedem Schritt ähm, das Gefühl hat, man versinkt und es braucht mega viel Energie. Ich glaube, es gibt mir immer ein super Gefühl, wenn du Eis kommst und das Gefühl hast, wow, ich, ich gleite richtig und ich heute fühle mich gut. Das ist, das ist für mich so ein der Hauptpunkt. Für ein gutes Eis herzustellen, braucht es eine grosse Kälteleistung. Und sehr entscheidend ist, wie bringe ich die Energie von der Maschine auf das Feld raus. In diesem Fall verdampfen wir mit dem Kältemittel direkt verdampfen und sind so in der Lage, in sehr kurzer Zeit einen Temperaturunterschied auf dem Feld zu erreichen. Immer wenn Kälte produziert wird, entsteht auch Wärme. Und die Wärme die wir nicht einfach verauslassen, sondern wir brauchen die, um das Stadion aufheizen. Und ein ganz wichtiger Aspekt für Brauchraumwasser, das nach den Hockeyspieler nach dem Spiel gepflegt werden ja, zum Beispiel da, wo wir jetzt gerade sind, in der Garderobe, hinter uns sind Duschen und wir haben Sauna und Eisbad und was alles dazugehört. Und das ist natürlich super, dass wir die Abwärme auch für das brauchen können, dass wir warme Duschen haben und ab und zu vielleicht mal in die Sauna. Wie entsteht so ein schönes Eisfeld? Zuerst kühlen wir Betonplatten auf minus 8 Grad runter. Dann kommt eine feine Wasserschicht drauf und nachher kommt der Magrib. Man wird weisses Kiedermehl aufsprühen mit einem Sprühbalken, dass es einen klaren Kontrast gibt für die Linie, dass man die besser sieht und auch die Werbung sauber kann erkennen kann. Dann werden die Linien eingelegt, es kommt Wasser drauf, es wird die Werbung eingelegt und das sind wir ungefähr bei einem Zentimeter Eisdicke. Als Abschluss können wir nochmal ungefähr 2,5 cm Eis drauf als Schutzschicht vom, von der Linie und der Werbung dass die scharfen Schlittschuhe kaufen, die die Werbung nicht verletzen können. Mir persönlich ist Nachhaltigkeit mega wichtig. Wir haben uns daheim auch an einem Quadratmeter Solarpanel von einer EWZ-Anlage beteiligt, dass wir den Strom etwas nachhaltiger beziehen können. Ich finde es mega cool, dass wir hier auf dem Dach der neuen Arena können Solarpanels installieren können, dass wir unseren Verbrauch hier auch ein bisschen nachhaltiger gestalten können. Auf dem Dach der Swiss Life Arena haben wir eine PV-Anlage installieren. Der Strom, der hier oben produziert wird, wird direkt vor Ort genutzt. Einerseits durch den ZSC und andererseits vom EWZ für die Kältemaschine zu betreiben. Die ungefähr 400'000 Kilowattstunden, die im Jahr produziert, langen etwa für etwas mehr wie 100 Haushalte Jahresverbrauch. Die Swiss Life Arena ist ein Teil vom Energieverbund Altstädte. Aus der Swiss Life Arena können wir umliegende Gebäude mit Kälteverbrauch bewirtschaften und könnt die Abwärme aus dem Kälteprozess ins Energienetz des evl städte einspeisen. Energie ist ein Leitungsnetz. Aus dem Leitungsnetz können verschiedene Zentralen Wärme entziehen oder auch Wärme eintragen. Also die Klimafreundlichkeit der Arena ist äh, glaub sehr hoch. Wir haben äh, nach der 2000 Watt Gesellschaftsverordnung der Stadt Zürich haben wir das, das Stadion dürfen bauen oder können bauen. Und wir haben alles daran gesetzt, dass wir das wirklich einhalten können. Und wir haben äh, mit, mit der EWZ zusammen das äh, 100% umgesetzt und können eigentlich sagen, dass wir äh, eine sehr nachhaltige Arena haben können herstellen können. Also der 18. Oktober, wenn wir das erste Mal äh, dürfen, drin spielen dürfen, mit vollbesetztem Haus, das wird dann schon noch mal mehr Emotionen geben und vielleicht wird der eine oder andere vielleicht auch noch ein Tränchen vergiessen, weil der Druck ist gross, aber die Vorfreude ist auch mega. Und wir haben jetzt gestern schon gesehen, wo wir einen kleinen Anlass hatten, das ist einfach unglaublich, dass wir das haben realisieren dürfen. Und manchmal verwachst du und denkst, haben wir es wirklich jetzt erreicht, dann hast du das Gefühl, du bist wie immer einem Film. Und äh, es wird sicher noch ein Zeit dauern, bis wir es definitiv realisiert haben, dass wir unsere eigene Arena haben.